Это пешеходная зона возле третьей школы. На часах 4 вечера на улице уже темно. Вдоль дороги нет ни одного фонарного столба. Ну, каждый день прохожу, что утром темно, что вечером темно. И тем более вот рядом школа находится. Вот сейчас вот дети, например, втор, второй этот будет, вторая смена. Им вообще темно проходить здесь. И страшно. Немного света на этот участок попадает от параллельно расположенных магазинов. Утром они не работают, поэтому здесь еще темнее, а значит и опаснее. В нескольких метрах городская администрация. По сравнению со школой она буквально светится. Прохожие, конечно, это замечают. Они для себя -то там ставят свет. А здесь темно. Темные пятна в городе повсюду. Зачастую освещения нет даже на проезжей части. Сейчас мы находимся в 37-м микрорайоне. Рядом два детских сада и гимназия. И, как видно, на прилегающей улице нет ни одного фонарного столба. Днем поток машин на этом участке небольшой, а вот вечером наоборот. Количество автомобилей заметно увеличивается. Дорога узкая, освещения нет. Водитель может попросту не заметить выбежавшего на дорогу ребенка. Где нет столбов, самих столбов, мы ведем работу. То есть у нас уже определенные э, наработки есть. Где-то адресов, я сейчас точно сказать не могу, где-то больше 20 адресов. Невозможно все вместе, тут же все делать. Работа по решению проблемы ведется, но небольшими шагами. В среднем ежегодно фонарные столбы устанавливают возле трех-четырех образовательных учреждений. Так, в 2019-м у 25-й гимназии появились 8 фонарей. Также наладили освещение территории возле 36-й и 8-й школ. Где поставят столбы на следующий год, пока неизвестно. Все будет зависеть от того, сколько на эти цели выделят средств. Гузель Вазиева, Марина Чернышкова, Власимагин, Энмедиа.